আসসালামু আলাইকুম কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি থেকে বাছাই করা পনেরোশো প্রশ্নের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে এই পনেরোশো প্রশ্নের মধ্যে থাকবে বিগত চল্লিশ বছরের প্রশ্ন থাকবে কিছু সাজেশন কিছু ব্যতিক্রমী প্রশ্ন এবং নতুন কিছু সংযোজন পনেরোশো প্রশ্ন তাই কয়েকটা ভাগে বিভক্ত থাকবে বাংলা বিজয় কিবোর্ডের উদ্ভাবক এবং মেধা সত্যকারীর নাম হচ্ছে মুস্তফা জব্বার অব্র কিবোর্ড তৈরি করেছিলেন মেহেদি হাসান হাউ মেনি কিস আর এভেলেবল ইন দ্য নিউমেরিক্যাল কিপ্যাড অন স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড একটা স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ডে নিউমেরিক্যাল কিপ্যাডে কতটি নিউমেরিক কি থাকে সতেরোটি কি থাকে অন এ স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার কিবোর্ড কিজ আর ইউজুয়ালি অ্যারেঞ্জড ইন হাউ মেনি গ্রুপস মূলত পাঁচ ধরনের কি থাকে হট কি কীভাবে চেনা যায় হট কি চেনা যায় নিচে দাগ দেখে নিউমেরিক কিপ্যাড কোথায় থাকে নিউমেরিক কিপ্যাড থাকে কিবোর্ডের ডান দিকে কিবোর্ডের শিফট কন্ট্রোল অল্টার এগুলোকে কি বলা হয় এগুলোকে বলা হয় মডিফায়ার কি হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মডিফায়ার কি অফ দ্য কিবোর্ড শিফট একটু আগে আমরা দেখলাম যে শিফট কন্ট্রোল অল্টার এগুলো হচ্ছে মডিফায়ার কি অ্যাবাকাস দিয়ে কি করা হয় বা অ্যাবাকাস কি অ্যাবাকাস হচ্ছে একটি গণনাকারী যন্ত্র বিশ্বে প্রথম ক্যালকুলেটিং ডিভাইস হচ্ছে অ্যাবাকাস অ্যাবাকাস দিয়ে গাণিতিক হিসাব করা হয় কে বিশ্বে প্রথম যান্ত্রিক বা ডিজিটাল ক্যালকুলেটর তৈরি করেন লাইভোনিস ডিজিটাল ক্যালকুলেটর প্রথম তৈরি করেন কম্পিউটার একটি কম্পিউটিং ডিভাইস অর্থাৎ হিসাব যন্ত্র পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটিং মেশিন বা অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন এর নকশাকারি হচ্ছেন চার্লস ব্যাবেস হো ইজ দ্য ফাদার অফ কম্পিউটার বা কম্পিউটারের জনক বলা হয় চার্লস ব্যাবেসকে চার্লস ব্যাবেস কোন বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন তিনি গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন কম্পিউটার আবিষ্কারক হলেন হাওয়া ডাইকিন যেহেতু অপশনে নেই তাহলে কেউই নেই কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন হাওয়া ডাইকিন প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কার করেন হাওয়া ডাইকিন বিশ্বের সর্বপ্রথম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম মার্ক ওয়ান বিশ্বের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সফল ইলেকট্রিক কম্পিউটার হচ্ছে এনিয়াক আর এই এনিয়াক বলতে বোঝায় এলেক ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর অ্যান্ড কম্পিউটার এর অভ্যন্তরীণ মেমোরিতে কতগুলো নাম্বার সংরক্ষণ করা যেত মূলত সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয় বিভিন্ন বই ঘাটাঘাটি করলে আপনি দেখবেন আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয় বিজ্ঞানী চার্লস ব্যাভেসকে কিন্তু অ্যালান টুরিং তাকেও আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয় এবং তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞানেরও জনক অনেকেই হয়তো বা এই প্রশ্নটা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন তাই অবশ্যই কমেন্টে ব্যাখ্যা সহ কিন্তু উত্তর দিবেন আধুনিক কম্পিউটারের জনক ভন নিউম্যান তাকে ডিজিটাল কম্পিউটারের জনক বলা হয় জনবন নিউম্যান তিনি একজন হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত এবং মার্কিন গণিতবিদ ছিলেন অন্যদিকে সুপার কম্পিউটারের জনক হচ্ছেন সেইমার ক্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের নাম হচ্ছে ইউনিভেক ওয়ান পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যাকে অ্যাডসেক বলা হয় ইলেকট্রনিক ডিলে স্টোরেজ অটোমেটিক ক্যালকুলেটর এর ডাটা সংরক্ষণের জন্য কি ধরনের মেমোরি ব্যবহার করা হতো 
মার্কারি ডিলে লাইন মেমোরি ব্যবহার করা হতো আধুনিক কম্পিউটারের দ্রুত অগ্রগতির মূলে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি আইসি চিপ দিয়ে তৈরি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার আইবিএম সিস্টেম থ্রি নিচের কোনটি কম্পিউটার ব্যবহারের একটি সুবিধা সেটি হচ্ছে বৃহৎ স্মৃতির আধার হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ হার্মফুল ফর এ কম্পিউটার কম্পিউটার জন্য হার্মফুল হচ্ছে এক্সেসিভ হিট ডাস্ট ওয়াটার সবগুলোই আসলে ক্ষতিকর কম্পিউটারে কাজের গতি কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় কাজের গতি প্রকাশ করা হয় ন্যানো সেকেন্ডে ন্যানো সেকেন্ড বলতে বোঝায় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ন্যানো সেকেন্ড হল এক সেকেন্ডের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ কম্পিউটারে একটি যোগ করতে পঞ্চাশ ন্যানো সেকেন্ড সময় লাগলে এটি সেকেন্ডে যোগ করতে পারবে প্রায় দুইশো কোটি What are the four basic functions of a computer system? Computer system is the first time to work with the input, processing, output and storage. Embedded system is the first time to work with the router, mobile phone and ATM. Adhunik embedded system is the first time to work with the system. Adhunik embedded system is মাইক্রো কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হয় অ্যাম্ব্রয়েড সিস্টেম জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে তামে সস্তা বিদ্যুৎ খরচ কম হয় এবং আকারে ছোট হয়ে থাকে সবগুলি এর সুবিধা অ্যাম্ব্রয়েড সিস্টেমে বিদ্যুৎ খরচ কম এটিএম বলতে বোঝায় অটোমেটেড টেলার মেশিন এটাও একটা অ্যাম্ব্রয়েড সিস্টেম অটোমেটেড টেলার মেশিন এটি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয় এটিএম বুথ বহির্ভূত সেবা কন্ট্রি এটিএম বুথ ছাড়া যে সেবাটা নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি মূলত মাইক্রো প্রসেসর এবং সিপিউর মাঝখানে থাকে কম্পিউটারের প্রধান মেমোরি মাইক্রো প্রসেসরের ভেতরে থাকে এই কথাটি মিথ্যা প্রধান মেমোরির মধ্যে থাকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় সিলিকন দিয়ে মেইন মেমোরি ওয়ার্কস ইন কনজাংশন উইথ উইচ অফ দ্য ফলোইংস মেইন মেমোরি কাজ করে মূলত সিপিউ এবং মাইক্রো প্রসেসরের মাঝখানে দ্য টু কাইন্ডস অফ মেইন মেমোরি আর রম অ্যান্ড র্যাম রম বলতে বোঝায় রেড অনলি মেমোরি র্যাম বলতে বোঝায় র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি সেমি কন্ডাক্টর মেমোরি হচ্ছে র্যাম রোম ভায়োস ইজ স্টোর্ড ইন ইস ভ্যাসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম এটা মূলত স্টোর থাকে রমে রেড অনলি মেমোরিতে যেটা মুছে যায় না কম্পিউটারের বায়োসে সংরক্ষিত তথ্য কিভাবে থাকে এটা উত্তর হবে রমে যেহেতু এখানে আছে র্যাম তাই এখানে কোনোটি নয় উত্তর হবে হুইচ ওয়ান ইজ রং স্টেটমেন্ট ফর বায়োস অফ এ কম্পিউটার বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেমের মধ্যে এখানে রং ইনফরমেশন হচ্ছে এটা স্টোরেজ প্রোভাইড করে আসলে এটা স্টোরেজ প্রোভাইড করে না পার্সোনাল কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম লোডিংয়ের কাজকে বলা হয় বোটিং একটি কম্পিউটার বোট করতে পারে না যদি তাতে না থাকে কোনো ধরনের অপারেটিং সিস্টেম দ্য প্রসেস অফ স্টার্টিং ও রিস্টার্টিং এ কম্পিউটার কম্পিউটার চালু বা পুনর চালু করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় বোট বা বোটিং হুইচ ওয়ান লোডস ফাস্ট ওয়েন ইউ বোট আপ ইউ কম্পিউটার 
আপনি যখন আপনার কম্পিউটারকে ভোট করেন অর্থাৎ চালু বা পুনর চালু করেন তখন যেই কাজটা প্রথম হবে সেটা হচ্ছে রম বায়োস এর কাজটা প্রথম হবে অর্থাৎ বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেমের কাজটাই রেড অনলি মেমোরিতে হয়ে থাকে কোনটি অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ অন্যদিকে এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট স্পেসেস এগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম উইন্ডোজ ইজ এন অপারেটিং সিস্টেম ডজ এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের মূল পার্থক্য হচ্ছে উইন্ডোজে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ব্যবহার করা যায় যেটা ডজে করা যায় না উইন্ডোজ ইজ কম্পিউটার সফটওয়্যার ডেভেলপড বাই মাইক্রোসফট কর্পোরেশন হুইচ অপারেটিং সিস্টেম ইজ রিকমেন্ডেড ফর রিয়েল টাইম সিস্টেম রিয়েল টাইম সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করা উচিত উইন্ডোজ ইন জেনারেল এ উইন্ডো হ্যাজ হাউ মেনি স্ক্রল বার্স দুইটা স্ক্রল বার আছে ইন উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম কন্ট্রোল অল্টার ডিলেট ইজ ইউজ টু মূলত আপনি যদি আপনার কম্পিউটারে কন্ট্রোল অল্টার ডিলেট একসাথে চাপেন তাহলে একটা টাক্স বার আসবে সেখানে বেশ কিছু অপশন থাকবে লক বার থাকবে সুইচ ইউজার থাকবে সাইন আউট থাকবে চেঞ্জে পাসওয়ার্ড থাকবে টাক্স ম্যানেজার থাকবে তারপরে নিচের দিকে গিয়ে দেখবেন যে আপনার পাওয়ার অপশনও থাকবে অর্থাৎ আপনি স্লিপ মোডে নিয়ে যেতে পারবেন শাটডাউন করতে পারবেন রিস্টার্ট করতে পারবেন অথবা টার্মিনেট করতে পারবেন কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন যেটা অলরেডি ওপেন আছে তাহলে বুঝে যাচ্ছে সবচেয়ে স্বীকৃত উত্তর হতে পারে শাটডাউন দ্য কম্পিউটার যেহেতু এত এতগুলো অপশন আসে তাহলে এই উত্তরটাও কিন্তু সঠিক হয় টু স্টার্ট এ নিউ প্রোগ্রাম মোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব পেজ কন্টেন্ট কমান্ডস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এইচ টি এম এলের মাধ্যমেই মূলত কমান্ডগুলো দেওয়া হয় এইচ টি টিপি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল এইচ টি টিপি ফোর জিরো ফোর কী ধরনের সতর্ক বার্তা কোনো সার্চ যদি আপনি দেন এবং সেই পেজটা যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে এইচ টি টিপি ফোর জিরো ফোর এই সংকেতটা দেখায় হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য ডিফল্ট পোর্ট ফর এইচ টি টিপি ডিফল্ট পোর্ট ফর এস টি টিপি হচ্ছে এইট জিরো এস এস টি টিপি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে সিকিউর হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল হোয়াট ডাজ এস টি টিপি এস মিনস এস টি টিপি এস যখন থাকবে তখন এটি হচ্ছে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর অর্থাৎ এস টি টিপি এর সাথে এস দিয়ে বোঝাচ্ছে সিকিউরড কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনটি অপরাধ পাইরেসি করা একটা অপরাধ ডেটা থেফ্ট আর ডেস্ট্রয় ফ্রম ম্যান আদার পেশেন্স কম্পিউটার থ্রু ইন্টারনেট ইজ নোন এস ইন্টারনেট ব্যবহার করে অন্য ব্যক্তি ডেটা চুরি অথবা অন্য ব্যক্তির ডেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া কি বলা হয় হ্যাকিং Hacking is related to unauthorized access to computer. A person who uses his or her expertise to gain access to people's computer to get information illegally or to damage. Or that, kono bhaktir computer ya apni ono muti chhara dhuke poren abong shei bhaktir data ke churi koren atho ba dongsho kore felen tokhon তাকে বলা হবে হ্যাকার কজিভিয়ার কজিভিয়ার এটি হচ্ছে একটি হ্যাকার গ্রুপ জুলিয়ান এসাঞ্জ তিনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক হ্যাকার জুলিয়ান এসাঞ্জকে রাজনৈতিক আশ্রয় দানকারী দেশের নাম হচ্ছে ইকুয়াডর হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ উইকিলিক্স উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন জুলিয়ান এসাঞ্জ Which is the correct spelling for a famous 
উইসেল ব্লোয়িং অর্গানাইজেশন উইকি লিক্স এর বানানটা হচ্ছে এরকম উইকি তারপর হচ্ছে লিক্স এল ই এ কে এস লিক্স সাইবার প্লেজারিজম ইজ এ মেজর থ্রেট ফর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যে সাইবার আক্রমণ সংগঠিত হলে গ্রাহকের বৈধ অনুরোধসমূহ কোনো একটি ওয়েব সার্ভার সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় সেটি হল ডেনায়াল অফ সার্ভিস নামে পরিচিত ইন দ্য সাইবার অ্যাটাক অফ বাংলাদেশ ব্যাংক ইন টোয়েন্টি সিক্সটিন দ্য মানি ওয়াজ ট্রান্সফার টু হুইচ ফিলিপিন ব্যাংক ফিলিপাইনের একটি ব্যাংকে টাকাগুলো ট্রান্সফার হয় আর ওই ব্যাংকের নাম হচ্ছে রিজার্ভ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার অনুসন্ধানকারী ফরেন্সিক সাইবার সিকিউরিটি কোম্পানির নাম হচ্ছে ম্যান্টিয়ান্ট কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের ব্যবহার কখন ক্ষতিকর যখন এটির বাড়াবাড়ি ব্যবহার হয়ে থাকে তখনই ক্ষতিকর তথ্য প্রযুক্তির জন্য অপরিহার্য উন্নত ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ফিনটেক বলতে কি বোঝায় ফিনটেক মূলত ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি এর সংক্ষিপ্ত রূপ পেপাল এটি কি পেপাল হচ্ছে অনলাইন মানি ট্রান্সফার সার্ভিস একটি হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ ইউজ ফর ইন্টারন্যাশনাল মানি ট্রান্সফার ইন্টারন্যাশনাল মানি ট্রান্সফারের জন্য ব্যবহার করা হয় সুইফট What is SWIFT? SWIFT is a global fund transfer system. SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT code is a very good one. SWIFT code is a very good one. SWIFT term is used in ব্যাংকিং এ সুইফ টার্ম ব্যবহার করা হয় ই ব্যাংকিং ইজ সেনোনিমাস উইথ ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং একই জিনিস ওয়েন ইউ ক্যান এক্সেস ইউর অ্যাকাউন্ট ফ্রম এনি ব্রাঞ্চ অফ সেম ব্যাংক দ্যাট ইজ কলড অনলাইন ব্যাংকিং হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান্ড ই ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ই ব্যাংকিং প্রোডাক্ট আমরা জানি এটিএম এস এম এস ব্যাংকিং প্লাস্টিক মানি ব্যবহার করা কিন্তু স্কুল ব্যাংকিং এটি ব্রাঞ্চ ব্যাংকিংয়েই করা যায় সো ইট ইজ নট এ ই ব্যাংকিং প্রোডাক্ট অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সম্পূরক নয় এখানে আবার এফডিআর এফডিআর হচ্ছে ফিক্স ডিপোজিট রিসিপ্ট অর্থাৎ স্থায়ীভাবে যে আমানতটা ব্যাংক সংগ্রহ করে সেটা মূলত হচ্ছে একটি স্কিম এটি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংয়ের প্রয়োজন হয় না এটার জন্য পস অর্থাৎ পয়েন্ট অফ সার্ভিস বিকাশ এটিএম এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং করা যায় এগুলোর মাধ্যমে বিকাশ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মোবাইল ব্যাংকিং হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস অপারেটিং ইন বাংলাদেশ রকেট ইউকেশ বিকাশ এই তিনটে হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং যেগুলো বাংলাদেশে এক্সিস্টিং আছে ইউকে আপাতত নেই যে কোনো সময় হয়েও যেতে পারে ব্যাংকিং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন মিনস ভার্চুয়াল ব্যাংকিং অ্যাভেলেবল টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অ্যান্ড সেভেন ডেজ ক্রিপ্টো কারেন্সি এটি হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়াম এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ডিজিটাল কারেন্সি অদ্বিতীয়ভাবে একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য কোন তথ্যটি ব্যবহৃত হয় না অদ্বিতীয়ভাবে একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য তার চোখের মণি আঙ্গুলের ছাপ ডিএনএ এগুলো পরীক্ষা করা হয় এবং এই তথ্যগুলো নেওয়া হয় কিন্তু কণ্ঠস্বর নেওয়া হয় না ও টিপি ইন ক্রেডিট কার্ড ট্রানজ্যাকশন মিনস ওয়াট ওটিপি বলতে বোঝায় ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় টেলিমেডিসিন 
অন্যদিকে ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতিতে ডাক্তার নিকট থেকে রোগীর চিকিৎসাকেও বলা হয় টেলিমেডিসিন বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার পত্রিকার নাম বা প্রথম কম্পিউটার বিষয়ক মাসিক পত্রিকা হচ্ছে কম্পিউটার জগৎ অনলাইন মিটিংয়ের প্ল্যাটফর্ম জুম অ্যাপটির প্রতিষ্ঠাতা এরিক ইউয়ান জুম অ্যাপের বিকল্প বাংলাদেশি অ্যাপের নাম হচ্ছে বৈঠক কোনটি অনলাইন ভিত্তিক ভিডিও প্ল্যাটফর্ম নয় হোয়াটসঅ্যাপ অন্যদিকে ওয়েবএক্স জুম গুগল মিট এগুলো হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক ভিডিও প্ল্যাটফর্ম মিটিং অ্যাপ কোনটি অনলাইন শিক্ষণ বা শিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম নয় গুগল পিক্সেল অন্যদিকে গুগল মিট জুম গুগল ক্লাসরুম এগুলো হচ্ছে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ডিজিটাল ক্লাস নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় হুইট ইজ নট এ ডিজিটাল গুডস অর্থাৎ যেগুলো সেল হয় ই নিউজ পেপার এটা সেল হয় সফটওয়্যার সেল হয় স্মার্টফোন সেল হয় মিউজিক অফ ইউটিউব এটাও সেল হয় কিন্তু প্রিমিয়ামগুলো সেল হয় তবে ফ্রি অনেক ধরনের ভিডিও আছে সেই জন্য আপাত দৃষ্টিতে এটা ডিজিটাল গুডস নয় কিন্তু আসলে কিন্তু এটাও ডিজিটাল গুডস পনেরোশো প্রশ্ন একটা বিরাট ব্যাপার এই প্রশ্নগুলো যদি আপনি পড়েন হয়তো বা আর কোনো বইই পড়তে হবে না আপনাকে তাই ধারাবাহিক এই আয়োজনের সঙ্গেই থাকুন আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম